அறுபதுகளில் இருந்து இன்று வரை சூப்பர் ஹிட் ஆன பாடல்களை வழங்க வருகிறது சரிகமாவின் லெட்ஸ் கோ லைவ் தெரியுமா சரி இப்ப சொல்லு எதுக்காக உன் புருஷன் கிட்ட சொல்லி பணம் வாங்க சொன்னதுக்கு அழையறவங்க வெறி <laughs> பணத்து மேல வெறி வந்துட்டா இப்படிதான் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி எல்லாம் யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாது எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு நீங்க பண்ற எல்லாத்தையும் அப்பா கிட்ட போய் சொல்லணும் போல இருக்கு அக்கா என்ன கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் அவர் உங்களை பத்தி ரொம்ப பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்காரு நீங்க யாருன்னு அவருக்கு தெரிய வேண்டாம் அக்கா அது எப்படி ஏன் புருஷன் காச திருடிட்டு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம ஏன் புருஷனை போட்டு உன் புருஷன் அடிக்கிறாரு இப்பவும் சொல்றேன் இளங்கோ மேல கைய வச்சதுக்கு உன் புருஷன் பதில் சொல்லியேதான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்ல பணத்தை என்ன பண்ணீங்கன்னு எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சு ஆகணும் நான் இத சும்மா விட போறதே இல்ல இத எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போகணுமோ அவ்வளவு தூரம் நான் கொண்டு போவேன் பாத்துருவோம் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க போங்க அதெல்லாம் முடியாது இப்ப நீ எந்திரிச்சு வா பிளீஸ் அத்த நீ இப்படி சொன்னா கேட்க மாட்டேன் உனக்கு தெரியும் எனக்கு போர் அடிக்குது நீ வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடலாம் அத்த நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் சரி நீ சாப்பிட வேணா பக்கத்துல சும்மா உட்கார்ந்த மட்டும் போதும் வேடிக்கை பாரு வா வா என் கூட அத்த அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அத்த காலையில இவங்க பேசினதெல்லாம் இப்ப வரைக்கும் மனசுல போட்டு குழப்பிட்டு இருக்க அதான இல்ல அத்த அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல சரி இருக்கட்டும் இந்த ஒரே ஒரு இட்லி சாப்பிடு இல்ல அத்த வேண்டாம் இங்க பாரு இனியா எனக்கு நல்லா தெரியும் எட்டு லட்ச ரூபா பணத்தை நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் நீயும் விக்ரமும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் இருக்கும் என்ன ஏதுன்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் அதை பத்தி யோசிக்கவும் மாட்டேன் என்ன 
யாரு மேல தப்புன்னு என்னால சொல்லவே முடியல பேங்க் மேனேஜர் பேசினதை கேட்டு விக்ரம கண்டபடி கேள்வி கேட்டுட்டா இளங்கோ விக்ரமும் கோவத்துல அடிச்சுட்டான் அதே மாதிரி யாழினியும் என்னென்னமோ பேசிட்டான் எனக்கு தெரியும் இனியா இனியா ஒரு விஷயம் பண்ணா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் எனக்கு மனசு சரியில்லத்த என்ன பண்றது வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா உடம்புதான் கெட்டு போகும் கோவம் வரும்போது வாய் முடிக்கணும் குழப்பம் வரும்போது கண்ணு முடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நான் எப்பவுமே அததான் பண்ணுவேன் இங்க பாரு எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை தாண்டிக்கிட்டு எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை கடந்து வந்த பொண்ணு தானே இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா உனக்கு நம்ம கூட ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நம்ம யார நேசிக்கிறோமோ அவங்க இப்படி கோபமாவோ இல்ல நம்மள புரிஞ்சுக்காம பேசும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன பண்றது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல மனசு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எனக்கு புரியுதுமா நமக்கு வேண்டாதவங்க பேசுறதுக்கும் நமக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க பேசுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நீ சொல்றது எனக்கு நல்லா புரியுது இனியா பாசங்கிறது ஒரு காத்து மாதிரி எப்படி காத்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதோ அதே மாதிரி பாசமும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத எப்படி காத்து இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாதோ அதே மாதிரி பாசமும் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாது இந்த குடும்பத்து மேலையும் நிறைய பாசம் வச்சிருக்கேன் கூட பொறந்தவளே நம்மள புரிஞ்சிக்காம பேசும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நாளைக்கு எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் மறந்து பழையபடி சந்தோஷமா சிரிச்சு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா நீ உன் உடம்பு வருத்திக்க கூடாதுல்ல இங்க பாரு உனக்கு வேணாம் எனக்கும் வேணாம் நான் ஊட்டி விடுற நீ சாப்பிடணும் சரியா ஒரே ஒரு வாய் எனக்காக போட முடியாது <laughs> வாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> நீயும் யாழினியும் சின்ன குழந்தையில பொம்மைக்கும் சொப்புக்கும் சண்டை போட்டிருப்பீங்கல்ல அப்புறம் தாவணி போட்டுக்கிற வயசுல ரிப்பனுக்கும் ரப்பர் பேண்டுக்கும் சண்டை போட்டிருப்பீங்க 
ஆனா யாழ் இன்னைக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நீயும் உனக்கு நல்லது நடக்கணும்னு யாழ் நீ நினைக்கிறதும் எப்பவுமே மாறாதே நீயா சரிதான ஐயோ என்ன அழுக இன்னும் நிக்க மாட்டேங்குது இனியா நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சந்தோஷம் நிம்மதிங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது இந்த வீடு கோயில் தீபம் மாதிரி அவ்வளவு அழகா மாறிடுச்சு தெரியுமா நீ அழுதா நல்லா இருக்காது அழாதம்மா சரிங்க நல்ல பொண்ணு இத பாரு குடும்பத்துல சண்டை எல்லாம் வர்றது சகஜம் தான் அன்னைக்கு நடந்தத அன்னைக்கே மறந்துடணும் வருஷ கணக்கா அத மனசுல வச்சிருக்கும் போதுதான் குடும்பம் ரெண்டாயிடும் உனக்கு தெரியாதுதான் ஒண்ணு இல்லல்ல இந்தா சாப்பிடு வேண்டாம் சாப்பிடுமா இன்னும் ஒரு இட்லி கூட சாப்பிடலையே என்னாச்சு வாய் கேடிய பேசிட்டு உனக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு வர மறந்துட்டு வர சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போக கூடாது அப்படி சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் புருஷ பாதியில விட்டுட்டு போயிடுவாருன்னு சொல்லுவாங்க இருவர என்ன சிரிக்கிற நான் சரியாதான் சொல்றேன் இதெல்லாம் என் பாட்டி அந்த காலத்துல எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது நீங்க சாப்பிடும் போது அடிக்கடி பாதியில எழுந்து போனா அட்லீஸ்ட் மாமா கிட்ட இருந்தா எஸ்கேப் ஆகலாம் இல்ல நான் என்ன சொன்னேன் நீ எனக்கு ரிவர்ஸ் குடுக்கறியா சரி தண்ணி எடுத்துட்டு வர கொண்டு வந்துட்ட கொண்டு வந்துட்ட இரு 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 என்ன அப்படி பாக்குற ஒண்ணும் இல்ல சரி சாப்பிடு சாப்பிடு ஹலோ ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் விக்ரம் மார்னிங் நான் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சொல்லுங்க 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 டாக்டர் ராஜேஷ் ஆறு ஏழு எட்டு சென்னையில தான் இருக்காரு ஏழாம் தேதி நம்ம ஆபரேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா ராஜேஷ் டாக்டருடைய அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஆச்சு நீங்களே சொல்லுங்க டாக்டர் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ நம்ம பண்ணிக்கலாம் நீங்க பணம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா ஆமா டாக்டர் பணத்தை நான் நான் கட்டிடுறேன் ஓகே மிஸ்டர் விக்ரம் நீங்க பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு கவுண்டர்ல கட்டிருங்க நாம செவன்த் மார்னிங் ஆபரேஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே டாக்டர் நான் இப்படியாவது உடனே பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நீங்க ஆபரேஷன் தேவையான வேலைகளை பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்லுங்க சார் சுபாஷ் அவர் வெளியில இருக்காரு சார் கூப்பிடட்டுமா சரி விடு ஏழாம் தேதி ஆபரேஷன் ஆறாம் தேதி பணம் காட்டுமா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சுபாஷ் பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படியாவது மாமா உயிரை காப்பாத்தியே ஆகணும் மாமாக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா இனியா வேலை தாங்கவே முடியாது சுபாஷ் சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு ஆகாது சார் நல்லபடியா வந்துடுவார் சார் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு ஆபரேஷன் நடக்கணும் அதுக்கு முதல்ல காசு தேவை என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சுபாஷ் இந்த விஷயத்த நான் இனியா கிட்ட வேற சொல்லாம மறைச்சிட்டு இருக்கேன் தம்பி வேற நடு ஹால்ல நின்று கேள்வி கேட்கறான் நான் அவனை வேற தேவை இல்லாம கோவத்துல அடிச்சு தொலைச்சிட்டேன் எங்க பணத்தை ரெடி பண்ண முடியாதுங்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல எனக்கு கோவம் வருது அந்த கோவத்தை மற்றவங்க மேல வேற காமிச்சு சுபாஷ் என்னால என்னால மாமாவுடைய உயிருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அப்புறம் அந்த குற்ற உணர்ச்சி நான் சாவர் வரைக்கும் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் சுபாஷ் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல தலையெல்லாம் ஒரே பாரமா இருக்கு அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் சார் இருக்கு என்ன சொல்லு இல்ல சார் அதை சொன்ன நீங்க கோவப்படுவீங்க அதனால பரவாயில்ல சொல்லு வந்து கோவப்பட மாட்டேன் சொல்லியா இல்ல சார் கண்ணாயிரம் சொன்ன மாதிரி அந்த ரோட கண்டுக்காம விட்டுடலாம் சார் சார் உங்களை தப்பு பண்ணுங்க லஞ்சம் வாங்குங்க கோடி கோடியா சம்பாதிக்க சொல்ல சார் வேற வழியே இல்லாம தானே சார் இதை பண்ண போறோம் கண்ணாயிரத்துக்கிட்ட பணம் வாங்கி நாம ஒண்ணு பேங்க்ல போட போறது இல்லையா சார் இல்ல 
மாடி மாடியா வீடு கட்டி சொகுசா வாழ போறது இல்லையா சார் ஒரு உயிரை காப்பாத்த போற சார் கண்ணாயிரத்து கையில இருக்க வரைக்கும் அது பணம் இல்ல சார் வெறும் பேப்பர் தான் பாவப்பட்ட பேப்பர் சார் அது திரும்ப திரும்ப பாவத்தை தான் சார் பண்ணும் அதுவே நம்ம கிட்ட வந்துச்சுன்னா மருந்து சார் உங்க மாமனார் உயிரை காப்பாத்த மருந்து சார் யோசிங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க சுபாஷ் நல்லவனா இருக்கிறது தப்பா அது அவ்வளவு பெரிய பாவமா எப்ப நேர்மையா மாறினோ எதுக்கே எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் நல்லது பண்றது கூட தப்பு பண்ணித்தான் நல்லது பண்ணுமா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன வாழ்க்கை சார் நீங்க முடிவா எதையுமே சொல்லலே சார் எனக்கு யோசிக்க விடு யோசிங்க சார் தரமா யோசிங்க மாமனாரோட உயிரை மனசுல வச்சுட்டு யோசிங்க எனக்கு வேற எதுவும் சொல்ல தெரியல நீங்க யோசிங்க சார் உலகத்துல தானிய லட்சுமி சந்தான லட்சுமி விஜயலட்சுமி அஷ்ட லட்சுமி இருந்தாலும் தனலட்சுமி குபேரனை தான் நம்ம தினமும் காலையில கும்பிடுறது அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல திருப்பதியில கோடி கோடிய சம்பாரிச்சிருக்கிற பெருமாள் இருக்கிறார்ல அப்படி காசு கொடுக்கற கடவுளை தானே நாம கும்பிடணும் என்ன சொல்ற அம்னி நமக்கு நிறைய காசு கொடுக்கற கடவுளுக்கு தான் நாம மரியாதை கொடுக்கணும் அம்னி பணம் இருந்தா நீங்களான ஆச்சரியமா கேட்பாங்க அம்னி அதே பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்க அட நீ தானா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் எந்த வேலை வெட்டிக்கு போறது இல்ல மணி நம்ம வேலை என்ன தெரியுமா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பணத்தை வேலைக்கு அனுப்பிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு நமக்கு பணம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கு அதான் நம்ம வேலை அப்படின்னா நமக்கு பணம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கற பணத்தை நாம சரியா பார்த்துக்கோணும்ல அம்னி அதான் நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கிறேன் காரமட சங்கர் உன்னை பத்தி போன்ல நிறைய சொன்ன அதனாலதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் வர சொன்னேன் இந்த தேவராஜ கடங்கேட்டு வந்த யாருகிட்டயுமே இல்லீங்க சொன்னதே இல்ல ஆனா வட்டி கேட்ட மட்டும் தயாரா இருக்கணும் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வட்டி நம்ம கிட்ட ரொம்ப சாஸ்தி அதை நீங்க மறந்துட கூடாது சரியா இல்ல சார் நான் சரியான டயத்துக்கு வட்டி கட்டிடுவேன் எதையும் நீங்க கேக்குற மாதிரி நான் வச்சுக்க மாட்டேன் அந்த அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் கொண்டு வா சார் அம்னி வட்டி சரியா கொடுக்கலன்னு வச்சுக்க நான் போய் யாருக்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன் கவண்டம்பாளைய குத்துன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரே குத்து ஆள முடிச்சிருவ சரிகமா வியூவர்ஸ் நான் காலியா 
சரிகமாவுடன் <laughs> Like, comment, share, subscribe.